kwa pita ambapo hii ndio hatari zaidi inatekana ulete kitu kinaitwa kubembelezana ili usuke ile sukari unajua mimi na wana nyuki nyuki huchukua muda mwingi sana kutengeneza ile asali unayoona wewe tamu unafikiri anaenda tayari tu kufanya pana asali katoka sio anamuona ametengeneza vitu vya maridadi maridadi ili asali ikae mle ndani na ndivyo hivyo wewe mama inatekana umusuke bwanako akutolea asali ile tamu zaidi amina Amin mbeleza baba mimi sijui niongea na mimi nataka kuongea jambo na hiki tukipata sauti na hiyo wakati kuna kuna kana mmeo simuko kwa nyumba mtu huko tumepika wakati mkubembele unajua kubembeleza nini ndio naleta shida nyingi maana wengine wanasikia kubembeleza bembeleza mtu mkubwa kama tumembeleza bibi ha ha kuna mbembeleza kini ona mimi sasa ingine tena kwa labda ni si ame kasiti ngumu na watoto wake mimi niko chikoni napika ile tu kumkanyaga mguu hisia kama zinaanza kuamka si hivyo ndivyo na chikoni napita picha na mkanyaga tu mguu ila kinyangalia mbe sasa bwana ile chapa cha waka smiling face kumaanisha nini anajua eh mama yeye yule lakini yuko katika ro mimi niko kule lakini katika ro niko na eh niko na yeye nikitarisha maandali chakula nikishoma niza kutarisha chakula mwenyewe ninaleta chakula kwa me kwa meza kama desturi yetu watoto wanakula peke yao mimi na dada mume wangu unajua kula na mume wangu kuleta hisia karibu zaidi unaona unakula na yeye unajaribu kumbembeleza vizuri kumulisha tu ile tonge la kwanza hebu jaribu kuonja kama ni changu unaona ile Unaona ni jambo rais lakini ni kubwa kwa wanandoa hapo vifanyi. Unaona? Kuna kumbembeleza kihivyo, kidogo kidogo, akitoka kazi kuna mtu wa viatu vizuri. Unaona? Hiyo pia ni inachangiza. Lakini tayari mtu huko mtarisha hayo yote inafika bado nipe mali yangu. Eti kwa sababu ni mali yako. Ile kali ya mshwe. Ni mali yako lakini za kuolewa lakini sikufai. Ni yako kwa lakini haikufai wafanye kuangalia na macho kama yakufa haikufai. Kwa sababu huku bembeleza wanaume wanachoka kule kazini. Wanaume wanachoka venye na waona wanachoka tena vibaya sana. Sasa kule kwa nyumba anatekana akifika tu akikaa wewe tayari mshughulikie yeye. Kama kuna mambo mengine baadaye weka kando ushughulikie yeye binafsi. Yaani useme hii leo amefika mapema saa tisa Ah leo na chesi kazi zangu za nyingine na mshirikia yeye. Sasa mwanaume atakuta anakuwa na yale morale na kuja mapema mapema zaidi. Lakini kama akija anaona mambo sivyo ndivyo, anazidi kuchelewa. Mimi nalo ni wazi mwanaume anazidi kuchelewa, kuchelewa. Sasa mimi natarisha ile organ, mambo inakuwa mazuri zaidi. Na cha kupendeza zaidi hata kama mnakaa pale kwa nyumba kila siku mnaonana, kila siku mnaonana, jipeni muda. 2 weeks mnakaa tu pale. Unacheza kimbe peke yake lakini hakuna msiki wote. Unajua kimbe pia ni tamu. Wewe usikajiuliza kama mtu mtoto akamwambia ana cheza kimbe. Wewe ndio mchezo wa kwanza wa watoto wanapekiwa kimbe. Wote kama ana kimbe. Ana kimbe hii. Hakufundishwa na mtu lakini anajua kimbe. Wewe cheza kimbe na mwanako. Yaani uko furaha kimbe kimbe. Anafia bado. Sasa ile macho ni matendo kama yale. Siku akishika laini. Umalize siku wiki mbili mko pale alafu ile wiki ya tatu mkienda utaisikiri ndio mara ya kwanza na kuoa na ile ndio utamu wa ndoa baada ya kukumbushana mnakumbushana kumbushana lakini si kila dakika oya kila siku baada ya saa ile haina na rudi vali ndio mwisho na kuja muamsha na nangoangalia hivi maana nimetoka oga ni fanyi kazi lakini unapompa muda siku tatu wiki mbili unampatia nafasi ile ndio ndio kitu kingine vipya vinachongeka katika mwili wake unaona lakini mkianza kusingiziana ile ndio mbaya Maana ukipatiana muda vile ndio unakula vitu vizuri vizuri vizuri. Ndio maana saa nyoki akitengeneza asali anachukua muda kuiprocess ni kwa sababu nazo tukaichukua hiki watamu. Sawa? Kwa hivyo wa mama tukio katika design ile na kumpikia mzee chakula kizuri. Chakula kizuri tu. Kile kulingana na uwezo wako. Chakula chochote wani kizuri lakini nupishi. Mimi husema nupishi hata kabeji mimi ula kwangu nyumbani na mtamu tu. Eh? Tengeneza kabeji fresh mkule na mani basi bila manauniko. Ikiwa jana mliteta sema huko mwezi usitaki tutete tena. Nataka nione mabadiliko ndio na nyumba yangu. Sasa unajikaa mama sasa kuteta tena. Sasa itapacho kwa mtu kama ni kibaya unajaribu kusema mimi nilisema sitaongea tena nani wa mani. Nenda kumwambia mani na baki ndomoni. Unataka kumwambia mani na mani hata mtu aweze 
kuwa hawezi jua mligombana ah ah maana ukiona huyu anakileta ni mamani na weka mdomo basi muone na nimsia sisi hadi mdomoni tinimsame na namuzia nini nazidi kumbebeleza na mbebeleza asubuhi mwanzo mwanzo mimi nilikuwa napenda wakati tumekosana zaidi na hakisha mimi alikuwa amekuwa chai kwa wakati maana nitaamka mapema nipike chai yangu vizuri na nipoeshe muone kuposhea hapo. Hii finger hii haibadili hii ni nzuri sana hii. Wakati mzee amekaa kama hivyo, wana mzee huyu amekaa smart sana. Asa tu kwa mbele yako na kuposhea chai. So naona. Lakini si mimi. Si mimi kabisa mnifanye. Mzee amekaa kama hivi. Wana mnaweza tenda hapo. So na vile amekaa nataka chai. Kuposhea chai vizuri na hakili vizuri. Wana mpatia mzee wangu chai hapo.
Hili nisema napenda kutambua uwepo wa wachungaji. Si ndio kiongozi wa zenu? Eh, nasema tutambue uwepo. Hili pia nipatie salamu na kama mchana ndio. Karibu na hii ni tatu natambia ushariki. Mimi si PS. Mimi sina mengi ya kuongezea. Nimebarikiwa sana.